నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అర్హులైన ప్రతి వ్యక్తికి సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధి చేకూర్చడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్ని శివకుమార్ వెల్లడి నిబంధనలకు అనుగుణంగా లైసెన్స్ పొందిన వ్యాపారులు టపాసుల విక్రయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సబ్ కలెక్టర్ కొత్త మాసు దినేష్ కుమార్ వైసీపీ ప్రభుత్వం సృష్టించిన ఇసుక కృత్రిమ కొరతకు నిరసనగా టీడీపీ మిత్రపక్షాలు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సామూహిక నిరసన కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలి టీడీపీ పట్న అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ కుదూస్ పిలుపు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధి చేకూర్చడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో గురువారం మండల స్థాయి ఉన్నత అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే పాల్గొని ఆయా శాఖల పనితీరును చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సమీక్షించారు సార్ దానికి మేము ఇప్పుడు హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాం సార్ కాల్ చేస్తే మేము చేర్చుకున్నాం మేము ఎన్నిసార్లు పెట్టి అదే చెప్తున్నాం సార్ చేర్చుకుంటా అంటే అప్పుడు మా హెల్ప్ డెస్క్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తుంది సార్ ఫోన్ అంటే నేను ఈ మధ్య రెండు మూడు కాల్ రోజుకి రెండు మూడు మాట్లాడుతున్నాను సార్ అట్లా డిఫరెంట్ గా మేము చేస్తుంటే వాళ్ళు అంటే ఆధార్ కార్డు రిలీజ్ చేసుకున్నా సార్ కదా సార్ వెళ్ళుకుంటున్నాం సార్ కానీ ఈ డిఫర్ ఏదైతే మళ్ళీ మున్సిపల్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఇట్లా చేర్చుకోవాలి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కలిసి చేసుకోవాలని వాళ్ళకి ఐడియా కావాలి కదా కానీ మన హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా చెప్పడం వల్ల చాలా మంది ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నవంబర్ పదిహేను వరకు రైతు భరోసా పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉన్నందున అర్హులైన రైతులు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలతో మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని సూచించారు అన్ని శాఖల సమన్వయంతోనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని వెల్లడించారు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాల లబ్ధి చేకూరుస్తామని వెల్లడించారు సమావేశంలో మండల ప్రత్యేక అధికారి బత్తుల శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తహసీల్దార్ కె రవిబాబు ఎంపీడీఓ ఎల్ విజయలక్ష్మణ్ ఈఓ పిఆర్డి వి విజయలక్ష్మి ఏఓ వెంకట నర్సయ్య సిడిపిఓ గీతాంజలి వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే ప్రజల యొక్క అవసరార్థం ప్రజల యొక్క సంక్షేమార్థం అలాగే ప్రజలకి ప్రభుత్వాన్ని చేరువ చేసే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్లో ఉన్న ప్రతి అధికారి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్స్ను ఒక సమన్వయంతో ప్రజలకు సేవ చేసే దానికోసం ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలని ఆయన తీసుకొచ్చిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలకి మంచి జరిగే విధంగా చేసే క్రమంలో భాగంగానే వీటన్నిటినీ మాటలు చేయడం కోసం అని చెప్పి అందరం కూర్చోవటం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా తెనాల మండలానికి సంబంధించి అగ్రికల్చర్ గారు అయితే అలాగే విజయలక్ష్మి గారు అట్లాగే ఎంఆర్ఓ గారు అలాగే కృష్ణదేవరాయ గారు అందరం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చొని ఈరోజు తెనాలి మండలంలో ఎక్కడైతే ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ముందు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా ఒక శాసనసభ్యునిగా గవర్నమెంట్కి నివేదించడానికి అలాగే ఏమైతే మరి ముఖ్యంగా రైతు భరోసా ఈ రైతు భరోసాకు సంబంధించి ఇంకా గవర్నమెంట్ డేట్ పెంచింది కాబట్టి ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ మంది రైతాంగానికి ఎక్కువ మంది కౌలు రైతు చేసే వాళ్ళకి ఈ రైతు భరోసాని అందించాలా అనేది ఈరోజు మేము అందరం తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఆ నిర్ణయం ద్వారానే ఎక్కడైనా కానీ చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే వాటిని ఇచ్చేసి అంటే లోపం అంటే ఎలిజిబుల్ ఆ ఎలిజిబుల్ కమాన్ కూడా ఆ గవర్నమెంట్ పెంచడం జరిగింది అలాగే రేషన్ కార్డుకు సంబంధించి అలాగే పెన్షన్కు సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని టపాసుల విక్రయానికి లైసెన్స్ పొందిన వ్యాపారులు నిర్దేశించిన విధంగా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు లోబడి వ్యాపారం చేయాలని సబ్ కలెక్టర్ కొత్త మాసు దినేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు 
గురువారం స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ తాలూకా జూనియర్ కళాశాల ప్రాంతాలను ఆయన వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా సబ్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మొత్తం పట్టణ పరిధిలో నలభై ఆరు మంది వ్యాపారులు టపాసుల విక్రయానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు టపాసుల విక్రయ కేంద్రంగా కొత్తపేటలోని తాలూకా జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణాన్ని నిర్ధారించినట్లు తెలిపారు నిర్దేశించిన విధంగా లాటరీ ద్వారా స్టాల్స్ కేటాయించనున్నట్లు వెల్లడించారు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యాపారం చేయాలని సేఫ్టీ మెథడ్స్ పాటించాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో డిఎస్పీ కె శ్రీలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు తహసీల్దార్ కె రవిబాబు యార్డు కార్యదర్శి జేవి సుబ్బారావు ఫైర్ ఆఫీసర్ పి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకి దీపావళి భాగంగా టెంపరీ లైసెన్సెస్ కోసం ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది సో డిఎస్పీ గారు అలాగే ఫైర్ సర్వీసెస్ నుంచి వారు ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే టూ ఆప్షన్స్ కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే మనకి తాలూకా దగ్గర తాలూకా హై స్కూల్ దగ్గర ఉన్న గ్రౌండ్ ఎప్పుడైతే మనం పట్టు పట్టుకుంటూ వస్తున్నాం ఆ గ్రౌండ్ అలాగే మార్కెట్ యాడ్ని కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది రెండింటిలో ఏ లొకేషన్ కరెక్ట్గా మనకి సేఫర్ ఆప్షన్ అనిపిస్తే ఆ లొకేషన్ చూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో తాలూకా ఆఫీస్ అని చెప్పి లొకేషన్ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఫైర్ సర్వీసెస్ కానీ అలాగే పోలీస్ వారికి కానీ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ ఏదైనా కూడా వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వడానికి సో ఈ ఫార్టీ సిక్స్ లైసెన్సెస్కి ఈరోజు డిప్ తీసి డిప్ ద్వారానే వారికి స్లాట్స్ అవి అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దయచేసి బా ట్రాక్కర్ టైం లైసెన్సెస్ ఎవరికైతే ఇస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ మనవండి కా ఏవైతే మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే మీరు ఫైర్ సేఫ్టీ మెషర్స్ కానీ అలాగే పోలీస్ వారి డైరెక్షన్స్ కానీ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అది తప్పకుండా మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో అలా లేని కేసెస్లో మాత్రం మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయడం జరుగుతుంది షాప్ హోల్డర్స్ అందరికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము తెలియజేసేది ఒకటే ఖచ్చితంగా మీకు అలాట్ చేసిన స్లాట్లోనే షాప్స్ని పెట్టుకోండి ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి షాప్ టు షాప్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా తీసుకోండి లైక్ వాటర్ పెట్టుకోవడం కానీ శాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ ఫాగ్ కానీ ఖచ్చితంగా వాటిని మెయింటైన్ చేసుకోండి అండ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా మీకు ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుందంటే ఇమీడియట్గా పోలీస్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందివలసి ఉంటుంది ఇవ్వాలి కూడా మీరు ప్రాంప్ట్గా ఉంటేనే మనం మ్యాక్సిమం ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ని స్టాప్ చేయగలం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇసుక కృత్రిమ కొరతను సృష్టించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భవన నిర్మాణ రంగాన్ని కుదేలు చేసిందని టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ కుదూస్ ఆరోపించారు గురువారం స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైసీపీ ప్రభుత్వంపై ఆయన పలు ఆరోపణలు చేశారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం నిరంకుశ విధానాలు మొండి వైఖరికి నిరసనగా శుక్రవారం ఉదయం స్థానిక మున్సిపల్ మార్కెట్ ఎదురు టీడీపీ మిత్రపక్షాలు భవన నిర్మాణ కార్మికులతో చేపట్టే నిరసనను జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు సమావేశంలో రావి చిన్ని వీరమాచినేని వెంకటేశ్వరరావు కావేటి సామ్రాజ్యం ఎం విజయ్ కుమార్ ఈదర శ్రీనివాసరావు కె సుబాని ప్రసాద్ దొప్పలపూడి శ్యామ్ శివకేశవులు శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆరు గంటల వరకు కూడా స్థానిక మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి బొమ్మ దగ్గర ఒకరోజు దీక్ష కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మిత్రపక్షాలతో పాటు ఈ తెనాలి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మిక సోదర సోదరి మండలి అందరూ కూడా ఎవరైతే జీవనోపాధి కోల్పోయి ఒక పూట కూడా అప్పు దొరకని పరిస్థితిలో జీవనం కొనసాగిస్తున్నటువంటి కార్మికులు గంటగా నిలబడాలి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వెన్నాడాలి ఇమ్మీడియట్గా తక్షణమే విడుదల చేయాలి ఇసుకని వారి యొక్క జీవనోపాధిని మెరుగుపరచాలనే ఉద్దేశంతో కల్పించినటువంటి యొక్క మహాదీక్ష కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక సోదర సోదరి మనందరూ కూడా వేలాదిగా పాల్గొని మన యొక్క నిరసనకి ప్రభుత్వం దిగి రావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా పేరు పేరున కోరతా ఉన్నాం భవన నిర్మాణ కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై రెండు లక్షల మంది అనేక ఇరవై ముప్పై విభాగాల్లో వాళ్ళు పనిచేసుకుంటా మౌలికమైనటువంటి వసతి ఇసుక దొరికే అనేది లేకపోవటం వలన ఇవాళ అందరూ బాధారణ పడే పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ గమనించండి గతంలో ఇరవై రెండు వేల రూపాయలకి ఇక్కడ తెనాలు ఇసుక దొరికేటప్పుడు ఎలా ఉంది ఇవాళ రోజున ఈ ఆరు నెలల నుంచి వరద అనేది సాగుతో కానివ్వండి లేకపోతే ఇసుక పద్ధతిని మేము మారుస్తాం వేరే విధంగా అని అధికార పార్టీ చవటం వలన కానివ్వండి ఏని ఆలస్యానికి 
ఇవాళ రోజున అందరూ సామాజికంగా సమాజంలో అందరూ ఒక రైతు కావచ్చు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు భవన నిర్మాణ కార్మికులు కావచ్చు ఇవాళ బియ్యం అన్నం తినడానికి ఎలా ముఖ్యమైన అవసరమో ఇసుక కూడా అంతకంటే ముఖ్య అవసరంగా మారిన సంగతి ఇవాళ మనం బాధలు అనుభవించినా కానీ తెలియట్లేదు మనం ప్రభుత్వ అనుమతి పొందకుండా టపాసుల విక్రయాలు నిర్వహిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని తాలూకా ఎస్ఐపి ఉదయబాబు హెచ్చరించారు గురువారం ఆయన కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ మండల పరిధిలోని పద్దెనిమిది గ్రామాల ప్రజలు దీపావళి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు పండుగను పురస్కరించుకుని టపాసుల విక్రయాలు చేసే వ్యాపారులు విధిగా లైసెన్స్ పొంది ఉండాలని స్పష్టం చేశారు అలా కాకుండా వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సూచించారు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ దీపావళి మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిని ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా అమ్మడం కానీ లేకుంటే వాటిని నిల్వ చేయడం కానీ నేరం అవుతుంది ఆ విధంగా ఎవరన్నా నిల్వ చేసిన ఆ విధంగా అక్రమంగా విక్రయాలు చేసినప్పుడు నేరం అవుతుంది వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని సీజ్ చేసి కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా విక్రయాలు చేయటం అనేటువంటి నేరం కాబట్టి అలాగే అనుమతులు పొందినటువంటి వాళ్ళు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు లేకుండా మంచిగా దీపావళి పండుగ అందరూ చేసుకోవాలని ఈ ఈ పండుగ సందర్భంగా తెలియపరుస్తాం సంపన్న దేశాలకు లొంగి బహుళ జాతి కంపెనీల ప్రయోజనాల కోసం మన దేశ రైతాంగాన్ని బలిపీఠం ఎక్కిస్తున్న ప్రధాని మోదీ చర్యలకు నిరసిస్తున్నట్టు ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ములకా శివసాంబరెడ్డి పేర్కొన్నారు గురువారం స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాస్ దినేష్ కుమార్ కు ఇందుకు సంబంధించిన వినతిపత్రం అందజేసి నిరసన తెలిపారు దేశ రైతాంగానికి డబ్ల్యూటీఓ కన్నా ప్రమాదకరమైన ఆర్సీఈపీ ఒప్పందం చేసుకోవద్దని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో ఎన్ రాజ్యలక్ష్మి వై జేమ్స్ రాజు కె హనుమంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నవంబర్ నాలుగో తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం పదహారు దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోబోతుంది ఈ ఒప్పందం వలన మన పాలు అట్లాగే పప్పు దినుసులు కూరగాయలు పండించే రైతులకి తీవ్రమైన హాని జరగబోతుంది కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూషి గోల్ గోయల్ గారు చెప్పేదాని ప్రకారం ఎగుమతులు జరిగితే మనకి లాభాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు కానీ ఇది వాస్తవం కాదు డబ్ల్యూటీఓ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ఒప్పందం కంటే ప్రమాదకరమైన ఈ ఒప్పందాన్ని అఖిల భారత కిసాన్ సభ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది ఈ ఒప్పందాన్ని చేసుకోవద్దని కూడా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు పట్టణంలో ఇష్టారాజ్యంగా సంచరిస్తూ ప్రజల అనారోగ్యానికి ముఖ్య కారణంగా తయారవుతున్న పందుల సంచారానికి అడ్డుకట్ట వేస్తున్నట్టు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు తెలిపారు గురువారం పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్న పందులను పట్టించి దూర ప్రాంతాలకు తరలించారు పందుల యజమానులు తమ పందులను ఇంటి వద్దే ఉంచి మేపుకోకుండా రోడ్లపైకి వదిలితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ పలువురు శానిటేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు మండలంలోని బుర్రిపాలెం రోడ్లో గురువారం పేకాట శిబిరం నడుస్తుందన్న సమాచారంతో సిబ్బందితో కలిసి దాడి చేసి నలుగురు పేకాట రాయులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తాలూకా ఎస్ఐపి ఉదయబాబు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బుర్రిపాలెం రోడ్లోని పొలాల్లో పేకాట ఆడుతున్న నలుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి నుండి ఐదు వేల నూట ఎనభై రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్టు వెల్లడించారు పేకాట కోడిపందాలు వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని ఎస్ఐ హెచ్చరించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం